，我在屋外设下了结界，应当能够抵御一时。大不了我们就跟他们拼了，也绝不会束手就擒的。但从眼下来看，凭我们的功力，是抵挡不了他们的。唯有现在，我传送些功力给吴毅，帮吴毅打通星运，这样他的功力在短时间内会大增。传送功力。感觉有一股特别大的能量涌入我的身体，转心，抱元守一。前辈，你打通月生的星运，是为了传与功力。为师先将毕生的功力传给你，就当是为师的收徒之礼吧。不可以啊，师傅，多年的功力修来不易，徒儿何德何能，受此大礼。无意，专心致志，否则你我都会走火入魔的。刘月城的人追来了。你我之间的师徒之礼，也只能到此为止了。谢一，怎么变成缩头乌龟了？怎么不敢出来了？你们到底是谁？为什么要抓我师傅？谢一是你的师傅。你们打算干什么？哼，有眼无珠。刘月城大祭司沈夜驾临，要命的，就快点给我出来！他就是刘月城大祭司。如此说来，之前那个明川，还有这两个人，就是他的手下。让本座好好想想该如何称呼你。我是应该称呼你刘月城的破军祭司呢，还是本座的？
潘氏弟子。善良，他那么凶，谢依哥哥怎么会是他的徒弟呢？他是在胡说，不可能，一定是在胡说。师傅怎会是刘月城的人？无意，他所说的，皆是事实。不会的，师傅，你怎么和他们？前尘繁杂，稍后与你分说。想对我说点什么？你我师徒恩怨，早已了结。哼，可笑啊！谢玉，恐怕连你现在都不明白，你今日的所作所为是何等的荒谬。教会之恩，谢某永世不会忘怀。只可惜。足下所谋太深，道不同不相为谋。请恕谢某，不能苟同。不能苟同，那我问你，你一己自尊，难道比整个烈山部的生死存亡更加重要吗？君子有所为，有所不为。谢某心意已决。你一点都没变。这么多年，你对本座还是书记些。这么多年过去了，倒是大祭司变了不少。若非如此相见，我想说的，何止千言万语。但事到如今，即便说再多。也于事无补，于人于己又有何意？这些年来，我时常想起当年拜入大祭司门下的情形，但我又何曾想到，你我会走到今天这一步？那已经是太久远的事情了。本座已不大记得了。是啊，真的已经太久远了。可惜，谢依决心一如当初，大祭司应当知晓，为何还要来这一遭呢？知道你还活着，本座十分意外。此次下界，本座有三个目的：第一，知道你获悉照明线索，本座一定要拿到照明剑。第二，捉拿叛世逃匿之人。这第三，本座一定要亲口再问你一句：经过这么多年，在你的内心深处，难道没有一丝一毫的后悔吗？且不说我真的不知道昭明剑的下落，就算我知道，我也是不会告诉你的。
至于大祭司心中那个疑问，我现在回答你：谢某今生不悔。就是种种如传而逝，何必重提？失责，障二木三，灭师背命，累及他人者，障二十，斩杀。是是。再无破军祭祀一职，破军之事不得再提。将他们几个带回无眼前来。是。